நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் போது <laughs> எதிர்பார்ப்பும் <laughs> ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் பண்ணாரு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது விஜய் சார் வச்சு கூடி சீக்கிரம் வந்து ஒரு நேரடி ஹிந்தி படம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை கூட எனக்கு தோணுச்சு அது அவரு டைரக்ட் பண்றாரு அப்படின்னா துப்பாக்கி படத்துல வந்து விஜய் சாரோட மேக்சிமம் என்னவோ என்னால முடிஞ்சது நான் வெளில கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுதான் அவரோட மேக்சிமம் சொல்ல முடியாது என்னோட மேக்சிமம் என்னவோ அதை விஜய் சார் கிட்ட இருந்து நான் வெளில கொண்டு வந்திருக்கேன் சார் வந்து மணி சாருக்கு அப்புறம் வந்து இந்த படம் தான் பண்றாருன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது காஜல் அகர்வாலோட ஒர்க் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து அதே பயம் இருந்தது ஐயோ இது என்னடாது போட்டு தமிழை கடிச்சு உதறிடுமோ அப்படின்னு நினச்சி நான் பயந்தேன் பட் உண்மையிலே வந்து டயலாக் எல்லாமே ரொம்ப மக பண்ணி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு தமிழ் தெரியாத ஒரு பொண்ணு ஒரு நார்த் இந்தியன் கேர்ள் வந்து இந்த படத்தில் இந்த பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் படம் பார்க்கும்போது அந்த ஆங்கிளில் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் நிறையா படங்கள் நான் நடிச்சிருக்கேன் நிறையா ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த ஒரு படம் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு விஜய் சார் என்னோட ஃப்ரெண்டு அதனால் அவர் அவர் கூட நடிக்கும்போது வந்து ஹீரோயின் கூட கெமிஸ்ட்ரி எப்படியோ எங்க கூட அவருக்கு நல்லா வந்துடும் நிச்சயமா வந்து விஜய் சாரோட ஃபேன்ஸ் அல்லாதவர்கள் கூட ஒரு அஞ்சு தடவை பார்த்தா கூட போர் அடிக்காத ஒரு படமா இருக்கணும் என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் பிசிக்கலா என்னை விட ஆர்டு ஒர்க் பண்ணாங்க என்னோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் சில நேரத்துல வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து நானே அசந்தாலும் அசலாதவர்கள் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் கூகுள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆச்சு நான் பா பாடி அது இந்த இதில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு ஹாரிஸ் சார் வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணார் நான் தான் சொன்னேன் சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு நல்லா என்கரேஜ் பண்ண நல்லா இருந்துச்சு கிரகத்திலும் இன்னொரு கிடைக்கவில்ல
வரும்ட்டாரங்கள் பேசிக்கிறாங்க I'm waiting. Red Giant Movies Udayanadi Stalin tayarikkum padam da Neer Paravai. Indha padatha desi virudhi yekkunar Seenu Ramasamy yekkara. Ennerku parva kaatru oru tharkathi nilatha patri oru padam. Adhu maari indha Neer Paravai கடலை சார்ந்து வாழ்கிற ஒரு பறவை கடற்கரை ஓரத்து மீனவ கிராமங்களில் தன் குடும்பங்களை விட்டுட்டு கடலுக்குள்ளே மீன் பிடிக்க போகிற மீனவர்கள் பற்றிய ஒரு முழுமையான பதிவு நீர்ப்பறவை படத்தோட இசை வெளிவந்த முதல் நாள்லேருந்தே இந்த படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாயிருக்கு முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு ராமேஸ்வரம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கிராமத்தை மையமாக வச்சு இந்த படம் உருவாயிருக்கு இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து பாலசுப்ரமணியம் பிதா மகன் இது மாதிரி பெரிய படங்கள் பண்ண ஒரு கேமராமேன் எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இந்த படத்துக்கு வந்திருக்கார் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஆர்ட் டைரக்டர் செல்வகுமார் மெட்ராஸ் பட்டணம் மாதிரியான படங்களுக்கு பண்ணவர் ஒரு பெரிய நீளமான கடற்கரையை ஒரு எண்பதுகளில் இருக்கிற எண்பத்தஞ்சுகளில் இருக்கிற ஒரு கடற்கரையவே எனக்கு உருவாக்கி தந்தாப்பில் அதே மாதிரி இந்த படத்தோட எடிட்டர் காசி விஸ்வநாதன் எக்ஸலண்ட் எடிட்டர் படப்பிடிப்பு தளத்துக்கே வந்து எனக்கு இந்த படத்தை எடிட் பண்ணி தந்தார் அதே மாதிரி இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் என் ஆர் ரகுநந்தன் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டெக்னிக்கல் டீம் வந்து இந்த படத்தில் வேலை செஞ்சுருக்காங்க மேலும் இந்த படம் நவம்பர் மாதத்தில் வெளியாகலான்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவில் சிறந்த நிறைய நடிகை அறியப்படுற ஒரு நந்திதாஸ் இந்த கதையை கேட்டுட்டு இன்ஸ்பைர் ஆகி இந்த படத்துக்கு அவங்க வந்து நடிக்க வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி சரண்யா பொண்ணு ஒன்று அப்புறம் சுனைனா அதே மாதிரி வந்து விஷ்ணு ஒரு அதிகாலை நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு கடலுக்குள்ளே போய் மீன் பிடிச்சி ஒரு மீனவனாகவே வாழ்ந்திருக்க வாழ்ந்திருக்கிற அந்த விஷ்ணு அழகம் பெருமாள் டைரக்டர் சமுத்திரக்கண்ணி அப்புறம் பிளாக் பாண்டி தம்பி ராமையா இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபிலிமாக வந்து இந்த நீர்ப்பறவை உருவாகிருக்கு நீர்பறவை ஒரு ஒரு மீனவ கிறிஸ்தவ கிராமத்தின் கதை சிறுபான்மை மக்களை பற்றி பெரும்பான்மை மக்கள் உன்னதமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு எடுக்கப்பட்டிருக்கிற படம் இது இது கிறிஸ்தவர்கள் பெருமை பேசுகிற படம் இந்த படம் வெளிவந்தால் அவங்க நிச்சயம் தருவப்படுவாங்க கடலான நேசலை யோசிச்சியா போட போய் வேற வேலை போய் தர்மதி வாங்குறது நிச்சயம்டா பாப்போம்டா யார் தடுக்கிறானு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு சப்போர்ட்டிவா அந்த ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் 
எப்படி இருக்குங்கிறது அந்த ஸ்லம்ஸில் எப்படி இருக்கு ஒரு கம்யூனிட்டி லிவிங் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப அழகாக வெளிவந்திருக்கு வீட்டுக்கு வரும்போது அம்மா வீட்டுல எல்லாம் அம்மா தொலைஞ்சு போயிருக்காங்க அவங்கள தேடி போவாங்க அவங்கள தேடி போகும்போது அவங்களோட பிளாஷ்பேக் அவங்க வாழ்க்கையை பத்தி தெரிய வரும் ஃபைனலி கிளைமேக்ஸில் வந்து அம்மாவுக்கு என்ன ஆச்சு அவங்களுக்கு ஏன் அப்படி ஆச்சுன்னு தெரிய வரும் இதுதான் கதை மார்க் பத்தி நீ பேசாத இருபது மார்க் மேல எந்த சப்ஜெக்ட்லாவது நீ வாங்கியிருக்கியா அம்மா ஏற்கனவே இந்த நான் என்ன மதிக்கிறேன் இதுல நீ வேற ஏற்றி விடு உங்க ரெண்டு பேரையும் பார்க்கும்போது நான் எவ்வளவோ தேவலாம் என்னை மட்டும் மேலே படிக்க வச்சிருந்தாங்க நான் ஒப்போம மாதிரி பிரசிடென்ட் ஆயிருப்பேன் இப்போ நினைச்சு என்ன பண்றது ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் தட் விஜி இஸ் மை ஹீரோயின் ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் இட் பாட்டம் மங்காச்சே தண்டாட்டம் ரெண்டாச்சே வட்டாரம் ரெண்டாச்சு உள்ளூரம் கண்டாச்சே டைரக்டர் மாரிமுத்து அவர் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஜேபி சார் சொல்லவே வேண்டாம் அவர் என்ன பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் என்ன பண்ணாலும் மக்களுக்கு பிடிக்கும் அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காரு கவிதாலயா கிருஷ்ணன் அவர் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி இந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் ஜே குனி அண்ட் விரேஷ் ஷீஸ் அன் எக்ஸலன்ட் பர்ஃபார்மர் நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> We shall continue. ஒரு அம்மா இருந்தாங்க கோயம்புத்தூரில் அவங்களுக்கு மூணு குழந்தைங்க மூணு பெண் குழந்தைங்க மூணு பேருமே மென்டலி சேலஞ்ச்டு ஆனால் அது ஒரு கஷ்டமாக பார்க்காம அந்த குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி அழகு பார்த்து கொழு வச்சு ஃபெஸ்டிவல்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ணி அவங்க அதை அழகாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க முப்பது வயசு இருபத்தஞ்சி வயசு இருபது வயசு மூணு பெண் குழந்தைங்களும் எல்லாமே அந்த அம்மா பண்ணும் ஆனால் நவராத்திரினா கொலு வச்சு எல்லாரையும் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வெத்தில பார்க்க வச்சு கொடுக்க சொல்லி அவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க லைஃப்பை அவங்க கஷ்டங்கள் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ அவங்க எவ்வளோ பெரிய சாதனையாளர் அந்த மாதிரி ஒரு அம்மாவோட கதை தான் ஆரோகணம் இறங்குடா சாப்பிட்டு போகலாம் வேணாம்ப்பா உங்கள் அம்மா ஓடி போகிற அன்றைக்கெலாம் சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா வாரத்தில் மூணு நாள் சாப்பிடாம தான் இருக்கணும் இல்லைப்பா பசிக்கல எப்படியோ போ பாபு எனக்கு ரெண்டு கொத்து பரோட்டா போடு சரிண்ணா நீங்கள் படத்தை பார்க்க போகும்போது எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு இப்படி இருக்கும் படம் இப்படி இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போடா போகாதீங்க பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ யூஷுவல் ஃபிலிம் இட்ஸ் அ டீம் எஃபர்ட் எவ்ரி ஃபிலிம் இஸ் அ டீம் எஃபர்ட் இந்த ஃபிலிம் இன்னும் ஜாஸ்தி பிகாஸ் ஐ எம் அ ஃபர்ஸ்ட் டைம் சினிமாவோட மேஜிக்கே வந்து அன்ஃபோல்டிங் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் தான் இவ்வளவு சிறப்பாக கையாண்ட ஒரு படத்தை நான் வந்து பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு தமிழ் சினிமாவை நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகணும்னு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கோம் அதுதான் அந்த ஆரோகணம் ஆரோகணம் இதய முழுக்க கணம் ஒரு துணிச்சலான விஷயத்த டைரக்டர் மேடம் லக்ஷ்மி அவங்க செஞ்சிருக்காங்க உள்ள மனசுக்குள்ள பதுங்கி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து போர்ட்ரேட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு சோ இதோட வெற்றி என்ன மட்டும் சேர்ந்தது இல்லை எல்லாரையும் சேர்ந்தது அண்ட் எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டில நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் थैंक यू so much for all the support and encouragement
நம் மண்ணின் பெருமையை நம் இனத்திற்கு எடுத்துச் சொல்ல இயக்குனர் பிரபு சாலமன் தும்பிக்கையோடு நம்பிக்கை கோர்த்து இன்னொரு உலகிற்கு இழுத்துச் செல்லவிருக்கும் படம் தான் கும்கி விஜய் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் என்னுடைய மைனா திரைப்படத்துக்கு அப்புறம் நீங்க அவளோட எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற கும்கி பட் முழுக்க முழுக்க இது ஒரு யானை கதை கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு பின்புலத்தில் அற்புதமான ஒரு காதலை வந்து மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு படம் இன்னும் சொல்லப்போனால் மைனாவோட எல்லா சாங்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஸ் ஆகட்டும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் ஆகட்டும் ஓவரால் இந்த ஃபிலிம் பார்த்து முடிச்சுட்டு வெளியில் வரப்ப இட்ஸ் கோண்டு பி அ மியூசிக்கல் ட்ரீட் எப்படி வந்து ஒரு டைட்டானிக்லாம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்து ஒரு அதிர்வுகளை இசை ஏற்படுத்துமோ அதே மாதிரி இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க ரொம்ப இசையை கோர்த்து திரைக்கதையாக வடிவமைச்சிருக்கும் ஸோ இதில் நிறைய விஷுவல் அனுபவங்கள் இருக்குது நான் சொல்கிறத விட இந்த படம் நீங்கள் பார்க்குறப்ப நீங்கள் ஒரு புதிய அனுபவத்துக்குள்ளே கண்டிப்பாக போவீங்க எல்லாத்தை விட இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஆரம்பத்தில் வந்து பச்சையாக ஒரு வெதநெல் போட்டதுலேருந்து அறுவடை வரைக்கும் இந்த சினிமா நடப்பதால் ஒரு ஆறு மாதம் இந்த நெல்லை போட்டுட்டு நாங்கள் காத்திருந்தோம் இப்படி இயற்கை வந்து இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கதாநாயகனாக இருந்து அந்த கதாநாயகனுக்காக நாங்கள் காத்திருந்து இந்த திரைப்படத்தை எடுத்து முடிச்சுருக்கோம் இதோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ நான் சொல்கிறத விட இட்ஸ் கோயிண் டு பி அ கிரேட் விஷுவல் லொக்கேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ஃபால்ஸ் கர்நாடகா லாட் ஆஃப் சன் ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா பண்ணியிருப்பாரு அண்ட் அவங்கள எனக்கு அவங்க பயம்தான் சுகு சார்னா படங்கள் ஆதரிக்கப்படும் என்பதற்கு மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் யூஸ்வலி ஒரு காமெடி படம்னு சொன்னால் வர டேக்லைன் வந்து லீவ் யோர் பிரெயின்ஸ் அட் ஹோம்னு சொல்லுவாங்க இந்த படத்தில் அப்படி எதுவும் பண்ண தேவையில்லை பிகாஸ் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் காமெடின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரெஸ்ஸில் நீ சும்மா தேவதை மாதிரி இருக்கு காதல்ங்கிறது ஆள் மனசில் அடித்த ஆணி மாதிரி இது என்னோட மொதல் படம் இது வந்து ஒரு உண்மை சம்பவம் இந்த படத்தோட கேமராமேன் பிரேம்குமார் அவர் லைஃப்பில் நடந்தது சம்பவம் அவருக்கு நடந்தது பட் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது நாங்கள் தான் பிரேமோட கேரக்டரை வந்து விஜய் சேதுபதி பண்ணியிருக்காரு பிரேம் அப்படின்ற கேரக்டருக்கு அவன் மூலையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் காணாமல் போய்டும் அது எப்படி காணாமல் போச்சு அது எப்படிலாம் பிரேம் தேடுறோம் அதனால் ஏற்படுற பிரச்சனைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் படம் ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் எங்களோட பிரச்சனை எல்லாமே ரொம்ப சீரியஸ் ஸோ நாங்கள் எல்லாமே ரொம்ப சீரியஸாக ரியாக்ட் பண்ணுறோம் படத்தோட ட்ரெய்லர் சாங் பார்த்தார் கமல் சார் பார்த்துட்டு அவர் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் படம் வந்து பார்த்தாலே ஒரு ந உங்களோட ட்ரெய்லர் பார்த்தா ஒரு நம்பிக்கை வருது படம் வந்து நல்லா இருக்கும் அவர் கதை தெரியும் கான்செப்ட் ரொம்ப ரசித்தார் ரசித்து இந்த மாதிரி படங்கள் நிச்சயமாக ஓடும் இந்த படம் வந்து கதை வந்து ஆக்சுவலாக வேல் லைஃப்லேருந்து இன்ஸ்பைர் ஆகிடுது இந்த படத்தோட கேமராமேன் பிரேம் அவரோட லைஃப்பில் அவருக்கு நடந்தது அவங்க அன்றைக்கி ஃபேஸ் பண்ணும்போது அது ரொம்ப பயமாக இருந்திருக்கு அதை நினச்சி பார்க்கும்போது ரொம்ப காமெடியாக இருந்தது ஸோ அதை அந்த மூடை அப்படியே மூவியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க சொல்லணும்னா 
படத்தில் நான் ஹீரோ ஹீரோ பிரச்சனை ஸோ நல்லா சால்வ் பண்ணுறதுக்காக மூணு சூப்பர் ஹீரோஸ் இருக்காங்க படத்தில் அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவராலாக வந்து டோட்டலாக நெகட்டிவ் எனர்ஜியே இல்லாத ரொம்ப பாசிட்டிவான இன்னோசன்ஸ் பற்றி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றின ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பவுண்டான விஷயங்கள ரொம்ப தெளிவாக ஆபாசம் வன்முறை எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு நல்ல படம் கொடுத்துருக்குன்ற திருப்பி எங் திருப்தி எங்களுக்கு இருக்குது ஸோ க்ளீன் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் ஃபேமிலியோடு வந்து படம் பார்க்கலாம் ஒரு மேரேஜுக்கு முன்னாடியே மேரேஜுக்கு நடக்கிற சம்பவம் தான் இந்த படம் அவங்களுக்குள்ள இருந்த சப்ரஷன் டிப்ரெஷன் அப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சைட்டி ஃபோபியா டிஸ்ஆர்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் கஷ்டம் நஷ்டம் சோகம் பயம் பல எல்லாம் பீரிட்டு வெளியே வந்துச்சு என்னடாட்டாங்க <laughs> 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 